Hannah Arendt, eh, que es alemana, nace en, eh, a principios del siglo XX, 1906, en Hannover, y va a, eh, se puede decir, a sufrir, eh, a padecer eh, el siglo XX en, en su forma más lúcida posible. Esto es, por un lado va a, va a padecer el totalitarismo eh, alemán, ¿sí? y por el otro lado va a ser la mejor reflexión sobre ello. En su obra eh, que la hace más eh, conocida, la, eh, Los orígenes del totalitarismo, que de hecho es una trilogía de crítica a, a, al antisemitismo, al imperialismo y al totalitarismo. ¿sí? Pero eh, su vigencia... Eh, es esencial en la medida en que se vuelve una crítica general al problema de lo político, ¿sí? y de ahí el espacio público, o de ahí el, el sentido de la revolución, o de ahí el, el sentido filosófico inclusive de las formas del pensamiento, que va a ser ya su última obra, eh, que no acaba siendo publicada por ella, muere en 1975. Pero... Eh, ante su figura crítica, ¿sí? eh, nos encontramos con una reformulación del eh, pensamiento político en el sentido, primero, de qué se trata eso que es el, eh, la democracia y el lenguaje, la construcción de la política por el logos. ¿sí? Eh, y a partir de eso eh, va a recrear entonces el pensamiento sobre el, las relaciones eh, políticas, esencialmente a través del lenguaje, que es el, 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 el hecho público eh, que permite construir un mundo entre los hombres. Pero, por supuesto, también a la hora de pensar en el totalitarismo, lo piensa como el, el problema de la desolación, ¿sí?, de la pérdida de la relación con los demás a través del lenguaje o a través de eh, las formas de la socialidad. Justo por su reflexión sobre lo político y lo histórico del de, eh, mundo norteamericano, ¿sí? puede eh, poner una contraparte eh, constitucional, legal, eh, filosófica, eh, filosófico-política, desde la Revolución Americana, a la tradición revolucionaria francesa, rusa, ¿sí? eh, por no decir cubana, etc. ¿sí? Eh, pero eh, su reflexión no deja de, de, de estar eh, basada y por eso se le puede poner en el terreno de los filósofos de la fundación, ¿sí? eh, en el sentido del privilegio eh, específico que crea los hechos en eh, la historia, a través del de peso que se le da a la palabra, a la ley, ¿sí? para construir una sociedad. ¿sí? Eh, y en este sentido también eh, va a construir una reflexión ¿sí? sobre la modernidad ¿sí? eh, política a partir de la revolución, se puede decir, constitucional. Y esto hace de Hannah Arendt, la pensadora eh, esencial, filósofa, política de la crítica al totalitarismo y, a, y el principio pues, de una eh, discusión esencial sobre la democracia. ¿sí? Eh, aunque eh, se puede decir es bastante más una filósofa política que una... Eh, científica política ya de las estructuras inmediatas del quehacer político cotidiano. ¿sí?